Xin chào mừng các bạn đã đến với video này. Trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái bài toán ở trong doanh nghiệp hoặc là ở trong sản xuất như sau. Ví dụ các bạn là một chủ doanh nghiệp sản xuất hộp đựng chuối chẳng hạn thì khi mà các bạn sản xuất cái sản phẩm này thì các bạn luôn luôn có một cái chi phí gọi là chi phí cố định và các cái chi phí không cố định khác. Ví dụ như là chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm chúng ta sản xuất ra là MC ở đây chẳng hạn hoặc là chi phí để chúng ta có thể trả lương cho những người mà làm ra cái sản phẩm đó là LC và các chi phí khác ở trên mỗi cái sản phẩm này ví dụ như là chi phí quảng cáo, đóng gói vân vân và vân vân. Và ngoài ra thì khi mà trong cái quá trình sản xuất đó thì chúng ta có một cái tỷ lệ không nhỏ sản phẩm của chúng ta là bị hỏng hoặc là không thể nào mà hoạt động được thì cái cái tỷ lệ này mình để là 3% trong trường hợp này Thì như các bạn thấy thì ở trong cái bài toán này Thì làm thế nào để chúng ta biết được cái số lượng hộp đựng chuối mà chúng ta sản xuất Để mà có thể hòa vốn hoặc là để có lãi là 100.000 Và giả sử trong trường hợp này thì là tất cả những cái sản phẩm của chúng ta sản xuất ra Thì đều bán được cả để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ cần phải có cái số lượng sản phẩm mà chúng ta định sản xuất ra Số lượng sản phẩm Chúng ta sẽ để tạm thời là 1.000 sản phẩm ở ô G4 như thế này Sau đó thì giá của sản phẩm Chúng ta sẽ để tạm thời là 50.000 chẳng hạn Và chúng ta sẽ sao chép cái định dạng tiền tệ này bằng cách bấm vào thẻ Home chọn Format Painter Và bấm vào cái giá sản phẩm ở đây và bây giờ thì chúng ta phải đi tính các cái chi phí và cái lợi nhuận của chúng ta Và để tính được tổng cái chi phí trên mỗi sản phẩm thì chúng ta phải lấy MC cộng LC cộng OC Và cái chi phí này thì chúng ta sẽ gọi là tổng chi phí không cố định Hoặc là Variable Cost VC thì sẽ bằng MC cộng LC cộng với cả OC và chúng ta sẽ biết vào đây là bằng tổng của ba cái chi phí này cộng lại với nhau thì chúng ta có là 23.000 đồng và nếu mà bây giờ chúng ta lấy 23.000 đồng này là cái chi phí chúng ta chi ra cho mỗi sản phẩm nhân với cả số lượng sản phẩm thì chúng ta có một cái gọi là CVC thì có nghĩa là bằng VC nhân với cả Q Q là cái số lượng sản phẩm của chúng ta ở đây và nếu mà chúng ta nhân như vậy thì chúng ta sẽ có được cái tổng chi phí không cố định là 23 triệu. Và để tính tổng chi phí, có nghĩa là total cost là TC thì sẽ bằng TBC là một cái hàm số của Q. Chúng ta sẽ cộng với cả cái FC, có nghĩa là cái fixed cost của chúng ta, hay cái chi phí cố định ở đây. Thì chúng ta sẽ ra được cái chi phí để mà chúng ta ra được 1.000 sản phẩm này là sẽ bằng B13 cộng với cả fixed cost là B4 ở đây Ok, như vậy là đây là tổng chi phí để mà chúng ta có thể sản xuất được ra 1.000 cái hộp đựng chuối này Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta tìm được cái doanh thu mà khi chúng ta bán đi 1.000 cái hộp đựng chuối này Để làm được điều đó thì tất nhiên là chúng ta sẽ lấy số lượng sản phẩm nhân với cả cái giá sản phẩm mà chúng ta sẽ bán ra và hy vọng là những người tiêu dùng sẽ mua cho chúng ta cái sản phẩm với cái giá là 50.000 này chỉ để đựng chuối mà thôi. Và bây giờ tại OA15 thì chúng ta sẽ đánh vào là Total Revenue là TR, có nghĩa là Total Revenue ở trong tiếng Anh. Total Revenue như thế này. Và cái Total Revenue này chắc chắn là chúng ta phải trừ đi cái tỷ lệ sản phẩm hỏng có nghĩa là ở trong 1.000 cái sản phẩm chúng ta bán ra, chúng ta làm ra chúng ta sản xuất ra thì có 30 sản phẩm là bị hỏng. Vậy nên chúng ta chỉ bán được 970 sản phẩm thôi thế nên công thức ở đây sẽ là bằng giá của cái sản phẩm đó nhân với cả số lượng sản phẩm ở đây là 1.000 và trừ đi chính cái số lượng sản phẩm đó nhân với cả cái số lượng sản phẩm đã bị hỏng ở đây Đóng hoặc lại các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta có được cái tổng doanh thu là 48 triệu 500 nghìn đồng Và nếu các bạn nhanh các bạn có thể nhìn thấy được ở đây thì là 48 triệu 500 nghìn đồng đã lớn hơn được 23 triệu rồi Thế nên là chúng ta đang có lãi rồi Và ở đây thì chúng ta sẽ không phải là lãi 100 nghìn mà chúng ta sẽ tăng lên thành 100 triệu xem sao Ok, thì bây giờ 
Cái câu hỏi đặt ra của chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể tính được lợi nhuận? Lợi nhuận thì sẽ bằng Lợi nhuận thì chúng ta sẽ lấy doanh thu trừ đi tổng chi phí Và cái phép tính này chúng ta sẽ lấy là doanh thu là B15 trừ đi tổng chi phí là ở B14 như thế này Có nghĩa là hiện giờ lợi nhuận của chúng ta là 25 triệu 470 nghìn Thì cái ý thứ nhất là chúng ta phải tính xem cái lượng hòa vốn Hòa vốn có nghĩa là như thế nào? Hòa vốn thì có nghĩa là cái tổng chi phí sẽ bằng tổng doanh thu và chúng ta có thể thử thay đổi cái số lượng sản phẩm này thành 500 xem sao thì chúng ta có 12 triệu vẫn chưa hòa vốn ví dụ chúng ta chỉ sản xuất 10 hộp thôi chẳng hạn thì chúng ta vẫn có lãi ở đây chúng ta chỉ sản xuất một hộp thôi chẳng hạn thì trong trường hợp mà chúng ta chỉ sản xuất một cái hộp đựng chuối thôi thì chúng ta bị lỗ mất 4.500 đồng bây giờ chúng ta có thể thay bằng hai hộp chẳng hạn thì chúng ta đã lãi thành 21 000 rồi vậy làm thế nào để chúng ta tính toán được ra cái điểm hòa vốn này thì chúng ta sẽ sử dụng một chức năng của Excel đó chính là Go Seek và để sử dụng cái chức năng Go Seek này thì các bạn sẽ làm như sau chúng ta sẽ bấm vào thẻ Data sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào What If Analysis và bấm vào Go Seek và cái lựa chọn đầu tiên của chúng ta là Set Cell thì chúng ta cần phải tính toán cái ô nào thì chúng ta sẽ để vào đây Ví dụ như là chúng ta muốn tính toán cái ô lợi nhuận này Làm thế nào để ô lợi nhuận này có giá trị bằng 0 Thì chúng ta sẽ để vào to value ở đây là bằng 0 Và nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái gì để tạo ra được cái lợi nhuận này bằng 0 Thì chúng ta muốn thay đổi cái số lượng sản phẩm ở đây Thì như vậy chúng ta sẽ chọn số lượng sản phẩm chính là ô g4 ở đây Bấm nút xuống như thế này rồi bấm OK một cái Và như các bạn đã thấy ở đây Thì nếu mà chúng ta sản xuất 1,1764 sản phẩm Thì chúng ta sẽ hòa vốn Và bây giờ câu hỏi của chúng ta thú vị hơn là Để có lãi được 100 triệu đồng Thì chúng ta phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm Thì chúng ta lại tiếp tục làm như vậy Chúng ta sẽ để chuột vào ô B17 Bấm vào thẻ data Sau đó chọn What if analysis Chọn Go Seek Và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục là chuyển cái ô B17 này Thành giá trị là 100 triệu Đầu tiên là mình sẽ đánh vào 100 Và 1 triệu có 6 số 0 Thế nên mình sẽ đánh vào là 1, 2, 3 1, 2, 3 Và chúng ta sẽ phải thay đổi cái số lượng sản phẩm bán ra ở đây Chúng ta sẽ bấm OK một cái Và Go Seek sẽ chạy và như vậy thì chúng ta đã biết được là để mà tạo ra được cái lợi nhuận là 100 triệu thì chúng ta phải bán được 3.922,7 sản phẩm. Khá là nhiều. Và bây giờ thì thực sự ra thì chúng ta có thể thay đổi các cái yếu tố khác ở trong cái các cái chi phí này. Ví dụ chúng ta có thể tăng chi phí lên, chúng ta có thể tăng giá sản phẩm lên để chúng ta có thể là bán ví dụ như là 1.000 sản phẩm thôi nhưng mà chúng ta vẫn được lãi 100 triệu chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có cái ví dụ làm như sau. Chúng ta lại tiếp tục để chuột vào ô B17. Xong sau đó chúng ta bấm vào thẻ Data, chọn What If Analysis, chọn Go Seek. Và lần này thì chúng ta sẽ chuyển cái ô lợi nhuận này thành 100 triệu chúng ta lại tiếp tục đánh vào đây 1 và 8 số 0 1, 2, 3, 1, 2, 3 và chúng ta sẽ thay đổi giá của sản phẩm đó và chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ sản xuất 1.000 cái hộp thôi và giá của mỗi hộp phải là bao nhiêu thì nên là chúng ta sẽ chọn cái ô G5 này chính là cái ô by changing cell và bấm OK và như vậy thì để bán 1.000 sản phẩm và có lãi 100 triệu thì giá của mỗi sản phẩm của chúng ta phải là 126.835 đồng và vì ở đây chúng ta có cái giả sử là sản xuất đến đâu bán hết đến đó vậy nên là giá sản phẩm của chúng ta trong trường này là 126.000 và chắc chắn là mọi người sẽ mua hết như vậy thì qua bài này thì các bạn có thể thấy được là Go Seek trong Excel sẽ giúp chúng ta làm được điều gì và hy vọng là các bạn sẽ áp dụng được kiến thức này cho cái công việc của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.